పరుచూరి బ్రదర్స్ ను నరికేయాలి శోభన్ బాబుతో వివాదం గురించి చెప్పిన ప్రముఖ రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ తెలుగువారి అందాల నటుడు శోభన్ బాబు అని ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మందికి భూమి విలువను చెప్పారని అన్నారు ప్రముఖ రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ పరుచూరి పలుకులు పేరిట చక్కటి జ్ఞాపకాలతో కూడిన వీడియోలను ఆయన అభిమానులతో పంచుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ నటుడు శోభన్ బాబుతో పరుచూరి బ్రదర్స్ పనిచేసిన స్మృతులను పంచుకున్నారు నీ దగ్గర ఒక రూపాయి ఉంటే మరో రూపాయి అయినా అప్పు చేసి భూమిని కొనుక్కో అని శోభన్ బాబు అనేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు కృష్ణ గారి తరువాత ఎన్టీఆర్ కన్నా ముందు శోభన్ బాబు గారితో పనిచేసినట్లు తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పిసి రెడ్డి గారి వల్ల మానవుడు మహానీయుడుకు మాటలు అందించే అవకాశం వచ్చిందన్నారు ఎన్టీఆర్ గారు తమను పిలవడానికి కారణం కూడా ఇదే సినిమా అని చెప్పుకొచ్చారు ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పారంటే శ్రీదేవి పక్కన ఉండే పాత్ర చేస్తానన్నారు శోభన్ బాబుతో రెండో సినిమాగా ఇల్లాలి కోరికలకు పనిచేశాం అది మంచి విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత ముందడుగు చిత్రం కోసం పనిచేశాం ఈ సినిమాకు రామానాయుడు గారి నుంచి తొలిసారి ఐదు వేలకు చెక్ తీసుకున్నాం అయితే కథను ఒకటికి రెండు సార్లు బాపయ్య గారికి చెప్పడంతో ఆయనకు నచ్చలేదు అయితే చివరకు రామానాయుడు గారికి వినిపిస్తే అద్భుతంగా ఉందన్నారు అయితే శోభన్ బాబు కృష్ణ గారు రెమ్యునరేషన్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారని వేరే హీరోలతో చేద్దామని అంటే మా అన్నయ్య షాకై రామానాయుడు గారు మీరిచ్చిన ఐదు వేలు తిరిగి ఇచ్చేస్తాం మా కథ మాకు ఇచ్చేయండి అని అన్నారు వెంటనే రామానాయుడు గారు ఆశ్చర్యపోయారు సార్ ఈ కథ కృష్ణ శోభన బాబు అనే రెండు పాత్రలకు సరిపోయేలా చొక్కాలు కుట్టాను అది వేరే వారికి తొడిగితే అయితే పొట్టి లేదా పొడవు అవుతుంది అన్నారు దీంతో రామానాయుడు గారు అన్నయ్యను మెచ్చుకోలుగా చూసి సరే కానివ్వండి అనడంతో సినిమా ప్రారంభించాం ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ముందు ఎవరికి చెప్పాలి సరే అని కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం రెండు పాత్రలు అంటున్నారుగా వెళ్ళి శోభన్ బాబుకు చెప్పండి ఆయనకి ఏది నచ్చితే రెండోది నేను చేస్తా అన్నారు ఆయనకి వెళ్ళి చెబితే శ్రీదేవి పక్కన ఉండే పాత్ర నేను చేస్తా అన్నారు ఆ తర్వాత కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం కథ చెబితే ఈ పాత్ర శోభన్ బాబు ఎలా ఒప్పుకున్నారు అని అన్నారు సార్ ఎలాగోలా ఒప్పుకున్నారు మీకు దండం పెడతా ఇప్పుడు అలా అనకండి ఆయన ఒప్పుకున్నారుగా అన్నాం మరోవైపు శోభన్ బాబు గారు రామానాయుడు గారికి ఫోన్ చేసి కృష్ణ ఆ పాత్ర ఎలా ఒప్పుకున్నారు అన్నారట చివరకు సినిమాకు ముందడుగు అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశాం ఎవరి ఊహకు అందని విధంగా క్లైమాక్స్ను తీర్చిదిద్దాం సినిమా విడుదలై ఏడు రోజులైంది నేను చెన్నై నుంచి వచ్చేసరికి అన్నయ్య పడుకునున్నారు ముందడుగు పోయిందటగా డబ్బాలు వెనక్కి వచ్చేసాయని శోభన్ బాబు గారు తాతినేని రామారావు గారితో అన్నారట ఆయన నాతో అన్నారు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు అదేంటి సినిమాకు జనాలు నిరాజనాలు పడుతున్నారు అని నేనన్నా బాగా ఆడుతున్న సినిమాను బాగోలేదని ఇప్పటికీ చెప్పేవారున్నారు అయితే మహాసంగ్రామం కారణంగా మాకు శోభన్ బాబు గారికి మధ్య పెద్ద అగాధం ఏర్పడింది అదేంటంటే పరుచూరి బ్రదర్స్ను ఓచకోత కోయాలి అన్నారు ఈ సినిమా సందర్భంగా శోభన్ బాబు గారు ఓ తీవ్ర వ్యాఖ్య చేశారు ఐ విల్ మ్యాసికర్ పరుచూరి బ్రదర్స్ అన్నారట ఈ విషయాన్ని మాకెవరో చెప్పారు మహాసంగ్రామం ఒక హీరో కథ ఆయనే ఎన్టీఆర్ గారు కథను ఆయనకు వినిపిస్తే చూద్దాం బ్రదర్ అన్నారు అదేంటి బాగున్న కథను చూద్దాం అన్నారేంటి అనిపించింది ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ కథను తిరుపతి రెడ్డి గారు విని ఇద్దరు హీరోలకు మార్చగలరా అని అడిగారు అప్పుడు కృష్ణ శోభన్ బాబులకు అనుగుణంగా కథను మార్చాం సినిమా బాగా నచ్చింది అయితే శోభన్ బాబు గారి పార్ట్కు సంబంధించి మూడు వేల అడుగుల నిడివిపోయింది శోభన్ బాబు గారు ఆర్మీ ఆఫీసర్ పాత్ర చేయడంతో వివాదంగా ఉన్న సన్నివేశాలను సెన్సార్లో తొలగించారు దీంతో కృష్ణ గారి పాత్ర బాగా ఎలివేట్ అవ్వడం శోభన్ బాబు గారి పాత్ర చిన్నది కావడంతో ఆయన ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వరకు మాతో పని చేయలేదు చివరకు జైలు పక్షికి మళ్లీ సాధ్యమైంది అప్పట్లో ఏది జరిగినా మాపైనే ఉండేది రెండేళ్లపాటు చాలా బాధపడ్డాం చివరకు ఆయనే ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో దోషి నిర్దోషి కథను రాశాం డివిఎస్ రాజుగారు నాగేశ్వరరావు గారితో తీద్దామని అన్నారు కానీ శోభన్ బాబు గారు అయితే బాగుంటుందని అన్నయ్య చెప్పారు అప్పటికే ఆయన సినిమాలు చేయడం తగ్గించేశారు కానీ కథ నచ్చడంతో సినిమా ఒప్పుకున్నారు లారీ డ్రైవర్తో పాటు వంద రోజులు ఆడింది ఆ తర్వాత సర్పయాగం చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించాం అప్పుడు విలేకరుల సమావేశంలో మమ్మల్ని మెచ్చుకుంటూ రాఘవేంద్రరావుతో పనిచేస్తున్నాను పరుచూరి గోపాలకృష్ణతో పనిచేస్తున్నాను 
తెలియటం లేదు అన్నారు అంటూ శోభన్ బాబుతో తనకున్న ఆనందాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు పరచూరి గోపాలకృష్ణ